ոչույն, նախոր շապը թրապարակվեց Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության համապարպակ և ընլայվեց գործունինության համանցայնակրի տեկստը, որտեղ անդրադարձեք ատարվում մի շարկ բազմաթիվ ոլորդների, տնտեսությունից � Բազմոթիվ բաներ, այս համաձայնագիրը մի քանի շերտով է կարլի գնահատել, հա, նախ առաջին կարևորությունը բուն համաձայնագրի արկայությունն է, որ կան էլ դա տրիվիալ ու տարույնակ չեն չի, որով հետև մանավանց ասուցա� որը կարգավոր էր երկու կողմերի մինչև հարաբերությունները նում գրետ է բոլոր ոլորդներում, որ ծայրահեղ անռայշության էր վերացել։ Եվ այս տեսանքյունից այն պաստը, որ այս համաձայնակիրը ամենայն հավանկան յուրականչուր ոլորդի հետ կապված կան գործողություններ, կան առաջարկություններ, կան համագործակություն, որը բնականաբար տալիս է ինչ-որ արդյունք, որոնցիս պետք է ենթադրաբար ոգուծ տանա Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացին և նաև այլ համաձայնագրով, որոնք որ Հայաստանի և եվրամենությունը արդեն ստորագրել են, ենթադրում է ինչ-որ պուլից սկսած արդեն անձագրային ռեժիմների ազատականցումը, մուտքի վիզայի ազատականցումը, ինչը � բաղականին հետարգիր հնարավորություն են բացվում ու ինչպես դուք նշեցիք շատ լայնը էներգեցիկա, առողջապահություն, գրդություն, մշակույթ, տնտեսություն, բարդներ, տրանսպորտը արհասայակ որպես է պիսին ռեգյոնալ համագործակցունը, � Հայաստանի Հառապեցան իշխանցունների պարագայում և նայվ ռուսական գործոնի արկայության պարագայում է տրիսկեր միշտ կան, այսկ երբեք պետ չի բացարել նման ռիսկ, բայց իհարկ է, եթե համմատենք 13 թվականի � իտարբերություն ասուցացման համաձայնագրի տեկստի հրապարակվեց մինչև ստորագրումը, ինչը որոշակյոր են կարելի են կալել որպես վստահության դրսևորում կամ հավատացնելու դրսևորում հասարակությանը, որ իրականում այս � Ամենը շատ կնարգվող հարցերից է մեծամոնորի ատոմային էլեկտրակայանի պակումը, նախագծում նշվում է անվտանք ապագործարկման ու այդ արումով ճանապրային կարտեզի կամ գործողությունների պլանի վավերջնաժամկետ � դա էներգետիկ ամտանգության խնդիրն է և ատոմակայանի ապագործարկման հետ զուգահեր նշվում են նաև էներգետիկ ռեսուրսների, էներգետիկ աղպյունների բազմազանեցման գործ ընթացը։ Հա, և ես կարծում եմ, որ դա մեկը մյուսով պայմա մեներգետիկ ռեսուրսների, հա, և դու դա պետք է ինչ-որ բանով փոխատուց ես, դու պետք է գտնես այլ ընտրանքային ռեսուրսներ է ըներգետիկ։ Եվ կախված նայնց թե դու ինչպես և ինչ հաջողությամբ դրանք կաղ 
Համաձենենգրով կողմերը պետք է շահունակ են խթանել մուտքի արտոնագրերի դյուրացման համաձենենգրի միջոցով կաղաքասիների շարժում նողականությունը և համապատասկան ժամանակատվածում կնարկին մուտքի արտոնագրի ազտականասպան նախապայմաններ, եթե կարլի եսպես ձևակերպել, որոնք որ վերաբերում են մի շարկ որենձրական առաջին հերթին փոպոխություններին, մենք խոսում ենք եստեղ հակադիսկրմնացոն որենձության մասին, անտարանկան բրնության որենքի ընդում հանդիսանում նախապայման հատը, ում է թե մեկ ընյուսի հետ կապ չունեցող բաներ են, բայց իրականում կապը հսկայական է, որովհետև նման փոպողթյուններ, նման մոտարկումները եվրոպական խաղի կանոններին եսպես ասենք նշանակում են որոշակի կանխատեսելություն առաջին հերթին իհարկե մարդույ այունքների ոլորդում։ Ինչը ամիջականորեն կապված է մարդկանց տեղաշարջի ապովման և տեղաշարջի կանոնների փոպոխման հետ։ Եվ ես կարողանա այդ բոլոր նախպայմանները, որենցրական պոպողթյունները և նորենքներ ընդունումը իրականասնել, ընդեղ կան նաև որոշ այլ պրոցեսներ, որոնք պետք է տեղ ունենան, ինչից հետո իմ կարծքով արդեն այդ խոսակցունները խնդիրներ ունեն իմ ինկրանտների հետ, այսինքն նրանք խոչ ընդոտ կարող են հանդիսանար, որ Հայաստանի հետ ազատականոնացում է չի իրականացում։ Դա բացարել պետք չէ իհարկ է, բայց եթե որինակ նայենք արևլան գործ ե ռիսկը կանակական առումով շատ ավելի մեծ է, Հայաստանի պարագայում այդ ռիսկը իմ կարծիքով ավելի պակաս, թե մենք որպես ազգ ավելի մոբիլ ենք է, կան ուգրայնացիները, այն ամենայնիվ ինստում է թ Երկե ինտեգրացյուն և կաղաքկան նշանակությունի սա պարզապես մարդկանց տեղաշարջ չի, սա ինտեգրացյուն շատ կարևոր գործիք է, որը եվրամյության, ներքին պիլիսոպայության, անկյունակարային էլեմենտներից մեկն է, որվետև խոսկը եվրամյության պարագան բեր մեր կոսում ենք, հիմնական սկս բունքներից են մարդկանց ծարայությունների և իրերի ազատ տեղաշարջի ապավում Սա Հայաստան եվրամյություն հարաբերությունները, իտ արբերություն շատ այլ երկողմ հարաբերությունների, Հայաստանի կոնտեկստում կարլի են կալել, որպես ոչ թե պարզապես երկու միջազգային սուբեկտի միջև երկողմ հարաբերություններ, Եվ եթե դու արդեն մշակում ես այդ համագործակցյան ու աստայդըմ նաև այդ բարեպոխումների կանոնները, եվ սահմանում ես, թե ինչ շրջանակ է լինելու և ինչ գործողություն է են իրականցվելու, դու ավելի հստակ ես ուրվագծում ն ուղակի նշված մեխանիզմ կաղոքացեկան հասարակության մասնակության համար, որը դերևս այսպես դեկլարատիվ բնումթի է, խոսկս երկարվացում վեց հորդվածի մասին է, որում ասում է, որ ստեղցվելու է երկողում պլատ 
մատակարարել հա գաղափարներ, առաջարկներ որոշում կայացնողներին և ակնկալել, որ դրանք հաշվի կարնով են։ Բացի այդ սա իհարկե նորից, եթե անդանանք ինտեգրացիոն գործ ընթացին, սա Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության համար հսկայական կարևորությունի միջազգային հարաբերությունների տեսանք ինձ հա, որովհետև սա քաղաքացիական հասարակությունները նույնպես ինտեգրվելուց շատ բան են շահում եւ շատ շատ բան են կարողանում անել, եւ իմ կարծիքով սա նաեւ զուտ ազատության, պաշտպանվածության լրացիչ հնարավորությունների տեսանք ունի շատ կարևոր փաստաթուղթ է քաղաքացիական հասարակության համար։ Համաձայնագրի տեքստի ամենախոշոր թերևս բաղադրիչը հենց տնտեսական բլոկն է։ Բայց Հայաստանը լինելով եվրասիական տնտեսական միության անդամ, սա արդյոք խոչընդոտ չի հանդիսանա։ Եվրասական տնտեսական միությունը Հայաստանին սահմանափակում է մաքսային ընդհանուր գոտի գոտու արկայությամբ։ Հա, այսինքն մաքսային գործառույթն է, որ Հայաստանի կողմից տրվել է վեր պետական մարմնին։ Բայց տնտեսությունը մաքսային հարցերով միայն չի սահմանափակվում, դա մեկ։ Այսինքն այն ասկական բլոկը, որը տնտեսությանն է վերաբերում, բայց մաքսային հարցի են չի առնչվում, լիովին լեգիտիմ է այս փաստաթղթում։ Եվ երկրորդը նույնիսկ մաքսային հարցերում, եթե դու վերազգային մակարդա վեր պետական մակարդա կես տալիս քո մաքսային գործարքն է, դա չի նշանակում, որ դու որևէ անելիք չես կարող ունենալ, հա, այդ ոլորտում, ուղակի դու ունես որշակի սահմանափակումներ քո գործողությունների մեջ։ Այնպես որ չէ, խոչընդոտի մասին չի խոսքը։ Դա ուրիշ քանդիր կա այստեղ, որ եթե 2013 թվականին մենք ստորագրած լինի կասոցացման համաձայնագիր եւ խորը եւ ազատ համապարփակ ազատ արևտրի համաձայնագիրը մենք կունենանք սկզբունքորեն այլ իրավիճակ, որովհետեւ մենք կունենանք մուտք ազատ արևտրի գոտի եվրոպական։ Հիմա մենք այդ հնարավորությունից զուրկ ենք։ Այսինքն այն արտոնությունները, որոնք որ մենք ստանանք DCF թեյս տորաբրելով, մենք այս համաձայնագրով չենք ստանում օբյեկտիվորեն, քանի որ մենք այլ մաքսային համակարգում ենք գտնում։ Մենք ամբողջ ընթացքում խոսեցինք այն մասին թե ինչ է տալու մեզ այս համաձայնագիրը, եթե եվրոպացիների տեսանկյունից նա ենք։ Ինչ ենք մենք տալու իրենց, որ շագրգված լինեն մեզ այդ համագործակցություն խորացնել։ Եթե մենք խոսենք արհասարակ եվրամիության արտաքին եւ հարևանության քաղաքականության մասին, մենք տեսնենք, որ եվրամիության կարևորագույն շահը իր ամիջական հարևանությամբ ունենալ իրեն հնարավորինս մոտարկված եւ կայուն ու կանխատեսելի հարևանություն։ եւ այս գործիքները, այս համաձայնագրերը, թե այս համաձայնագիրը, թե ասոցիացիան համաձայնագիրը նման իրողություն ստեղծել ունեն ուղված։ Հա, այսինքն անել ենպես, որ քո ամիջական հարևանները, ու կոպիտ ասած, քեզ հետ նույն լեզվով խոսեն, հա, մոտարկված լինեն այն օրեն զրական շրջանակին, որը դու քո համար քո ներս ներքին կարգավորների համար մշակել եւ ադապտացրել ես և նաև լինես կանխատեսելի, որովհետև եթե դու գալիս ես ընդհանուր հայտարարի խաղի ընդհանուր կանոնների շուրջ, հա դու որոշակերեն դառնում ես կանխատեսելի, լավ իմաստով կանխատեսելի, որպես գործընկեր։ Եվ այդ տեսանկյունից իհարկե եվրամիության համար սա շատ կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ է։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքրի շարժումը։ Շնորհակալություն շարունակեք հետևել Սիբիլնեթին։